আসসালামু আলাইকুম কাইসার জব प्रिपरेशन আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ কাইসার আবেদিন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট আমি বর্তমানে আশুগঞ্জ পাওয়ার প্ল্যান্টে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছি আমি আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব নন টেকনিক্যাল পার্টের একদম পারফেক্ট প্রস্তুতি নিয়ে এবং কিছু গাইডলাইনস আমরা হচ্ছে কিভাবে খুব সহজেই प्रिपरेशन নিয়ে বুয়েট প্যাটার্নে জবগুলো পেতে পারি তা নিয়ে ইনশাআল্লাহ এসআর আমি খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যে পরীক্ষা আছে সামনে এবং ট্রিপলি পার্ট ওই পার্ট নিয়ে একটা হচ্ছে গাইডলাইন্সের ভিডিও দেব এবং ইলেকট্রিক্যালি কি কি পার্ট পড়তে হবে তা নিয়ে ডিটেলস ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব এছাড়া সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারদের প্রপার গাইডলাইন নিয়ে আমি একটা হচ্ছে খুব শীঘ্রই ভিডিও আপলোড দেবো আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ওই ভিডিওগুলো দেখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে বেশি কথা না বলে আমি হচ্ছে শুরু করে দিচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে বিসিএসের বিগত যে প্রিভিয়াস প্রশ্নগুলো আছে বাংলা ইংলিশ ইংলিশের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ লিটারেচার পড়া লাগবে না জিকে এবং ম্যাথ এই পার্টগুলো হচ্ছে প্রিভিয়াস প্রশ্ন খুব ভালোভাবে পড়তে হবে এবং বুয়েটে আসা যত এক্সামের প্রিভিয়াস প্রশ্ন আছে তা খুব ভালোভাবে হচ্ছে নোট করে পড়তে হবে আর বাংলা ইংলিশ গ্রামার জিকে অ্যানালিটিক্যাল ম্যাথ এগুলো হচ্ছে কীভাবে প্রিপারেশান নেব এবং কোন বই থেকে আমি হচ্ছে নিজে প্রিপারেশান নিয়েছিলাম তা নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এখান থেকে আপনারা উপকৃত হবেন তাহলে আমি একদম ফার্স্টে যদি দেখি প্রিভিয়াস প্রশ্ন এই প্রিভিয়াস প্রশ্ন যে বিসিএসের জন্য এটা আপনারা হচ্ছে বাজারে অনেকগুলো বই পাবেন জব সলিউশন প্রফেসরসের বা আদার্স যে কোনো একটা বই কিনে নিলেই হবে আমি যেমন হচ্ছে প্রফেসরস জব সলিউশনের টোটাল বইটা কিনছিলাম এই পার্ট অনেক বড় ছিল মোটা ছিল কিন্তু আমি হচ্ছে কেটে শুধুমাত্র শুধুমাত্র যে বিসিএসের যে প্রশ্নগুলো ছিল বিসিএসের প্রশ্নগুলো আমি হচ্ছে আলাদা করে ফেলছি কারণ হচ্ছে আমার বইয়ের প্যাটার্নের জব পাওয়ার জন্য বিসিএসের শুধুমাত্র জব সলিউশন থেকে বিসিএসের প্রিভিয়াস প্রশ্নগুলো পড়লেই দেড়শে না তাহলে এই জন্য আমি হচ্ছে আলাদা করে তারপরে এখান থেকে প্রশ্নগুলো সলভ করছি এবং বাংলার ক্ষেত্রে বাংলা গ্রামার এবং লিটারেচার দুইটা পার্টি পড়বেন আর ইংলিশের ক্ষেত্রে ইংলিশ শুধুমাত্র গ্রামার পার্টটা দেখলেই হবে ইংলিশ লিটারেচার লাগবে না আর জিকে জেনারেল নলেজের জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দুইটা পার্টি দেখবেন রিসেন্টের যেগুলো হচ্ছে বিগত অনেক আগে হয়ে গেছে দশতম থেকে অনেক ওই জায়গার অনেক রিসেন্ট ওই সময় ইম্পর্টেন্ট সেটা এখন ইম্পর্টেন্ট না ওইগুলো পড়ার দরকার নাই আর অ্যানালিটিক্যাল ম্যাথ এই ক্ষেত্রে ভিসিএসের কোয়েশ্চেন দেখতে পারেন তবে বিসিএস এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কারণ হচ্ছে বুয়েটের ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন হয় ইংলিশে এবং ইংলিশের এই কোয়েশ্চেনগুলো ইন্ডিয়ান বিক্স বা এক্সাম বেদা থেকে পড়লেই দেড়শে না বিসিএসের প্রশ্ন না পড়লেও হয় তবে বিসিএস থেকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বাংলা সাহিত্য হুবহু ওইখান থেকে চলে আসে তাহলে বাংলা সাহিত্যটা খুব ভালোভাবে সেখান থেকে পড়বেন আর হচ্ছে ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারেন ইংলিশ যে কোনো জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন আর জেনারেল নলেজ আমার কাছে বিসিএসের জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এবং বাংলা সাহিত্য এই তিনটা পার্ট থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসছে মনে হয়েছে এবং আমি এটা পড়ে এখান থেকে ওই পার্টটুকু উপকৃত হয়েছে ঠিক আছে ওকে তাহলে এরপর আমরা দেখি তার মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্টকে নন টেকনিক্যালের জন্য বিসিএসের এই পার্টিশানটা খুব ভালোভাবে পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে আচ্ছা এছাড়া যদি দেখি বুয়েট জব এক্সামে আসা প্রিভিয়াস প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মানে ম্যাথটা নর্মালি হচ্ছে ম্যাক্সিমামের জন্য যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড সহজ লাগবে কিন্তু জিকে জেনারেল নলেজ তারপরে হচ্ছে ইংলিশ আর বাংলা এই পার্টগুলো একটু কঠিন মনে হয় এর মধ্যে ইংলিশটাতে বেশি প্রবলেম হয় এই জন্য আমি হচ্ছে ইংলিশে প্রিভিয়াস বুয়েটের কোয়েশ্চেন মানে যত আসছে সব আমি হচ্ছে একসাথে করে একটা হচ্ছে দেখেন লিখে ফেলছে তাহলে এইভাবে হচ্ছে লিখে আমি হচ্ছে নোট করে ফেলছি পরীক্ষার আগে এখান থেকে প্রশ্ন পড়ে গেলে পাঁচটা কোয়েশ্চেন যদি আসতো দেখতাম যে ম্যাক্সিমাম এখান থেকে কমন পড়ে গেছে দশটা কোয়েশ্চেন আসলেও সেম মানে ম্যাক্সিমাম এই প্রিভিয়াস বুয়েটে আসা কোয়েশ্চেন থেকেই সাররা কোয়েশ্চেন করে এবং কমন পড়ে যেত এবং এখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম খুব দ্রুত আনসার করতে পারতাম এই নোটটা আমি করেছিলাম ঠিক আছে এই নোটটা হচ্ছে আপনাদের দিব তবে আমি দেখছি যে ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিলো আপনারা তেমন কেউই হচ্ছে কমেন্ট করেন না এবং উপকৃত হচ্ছেন কি না এটাও আমি বুঝতে পারি না এই জন্য যদি আপনাদের প্রয়োজন মনে করেন অবশ্যই ভিডিওটি দেখে সেখানে কমেন্ট করবেন যাতে ভিডিওটি মানে এই প্রয়োজন কি না যদি প্রয়োজন মনে করেন তাহলে আমি হচ্ছে আমার যে এই পাবলিক গ্রুপ আছে কাইসার জব প্রিপারেশান সেই গ্রুপে আমি হচ্ছে এটা দিয়ে দেবো আপনার সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ঠিক আছে তবে আমি দেখবো হচ্ছে আপনারা কে কে কমেন্ট করেন কমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমি এই পিডিএফটা দিব ঠিক আছে তবে এই পিডিএফটা আশা করি খুব উপকার পাবেন এবং তবে আপনারা নিজেরাও যদি করে ফ
সাহিত্য ওই পার্টটা হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে প্রশ্ন সলভ করছি এছাড়া যদি একটু টপিক ওয়াইজ বর্তমানে জব পাওয়ার জন্য আসলে হচ্ছে শুধুমাত্র টেকনিক্যাল পার্ট দিয়ে হচ্ছে না নন টেকনিক্যালটাও খুব গুরুত্ব দেওয়া লাগতেছে দেখবেন পিজিসিবি পরীক্ষা রিসেন্ট যে বিআরটি এ পরীক্ষা অনেকেই বলেন যে দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু আসলে দুর্নীতি হয় নাই কারণ আমরা এইগুলো পরীক্ষা দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে যেমন আমরা যে তিতাসে জব পাইছি অনেকেই বলতো যে তিতাসে দুর্নীতি করে নিয়েছে যাক আলহামদুলিল্লাহ কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়নি নর্মালি কোনো আমি হচ্ছে রিক্রুটমেন্ট পাইছি অতএব আমি যেহেতু যেটা দেখে আসছি কয়েকটা জায়গা হইতে পারে সেটা হচ্ছে এক্সেপশনাল কেস কিন্তু আপনারা ধরে নেবেন যে দুর্নীতি হচ্ছে না নর্মালি পরীক্ষা হচ্ছে আপনি ওইভাবে অ্যাফোর্ড দেন ইনশাল্লাহ জব হবে আপনার ঠিক আছে অটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ক্ষেত্রেও সেম ওকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিআরটি এ দেখবেন যে হচ্ছে এই থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন আসছিল অর্থাৎ যারা বিসিএস প্রিপারেশন নিছে বা বিসিএস টাইপের প্রিপারেশনগুলো নেওয়া হয়েছে তারা দেখবেন যে ঠিকছে অর্থাৎ এখন আপনার যদি বিসিএস ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি দিবেন কিন্তু বিসিএস ইচ্ছা নাও থাকতে পারে ঠিক আছে বিশেষ যদি আপনার ওই প্যাশন না হয় যেমন আমার ছিল না তাহলে এই বিশেষ প্যাশন যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি এই নন টেকনিক্যাল যে পার্টটা আছে এটার জন্য যেভাবে প্রিপারেশন আমি নিচ্ছি এইভাবে প্রিপারেশন নিন তাহলে আশা করি এই নর্মাল জবের জন্য দ্যাটস অ্যান আপ এবং মোটামুটি বিসিএস টাইপে অনেক কিছু কাভার হয়ে যাবে ঠিক আছে এবং বিশেষ পরে যদি আপনার বিশেষ দেন সেই ক্ষেত্রে হেল্প পাবেন যেমন আমি হচ্ছে প্রথম দিকে বিশেষ দিছি মানে হচ্ছে না পড়ে দিছি কিন্তু পরে হচ্ছে এইগুলো পড়া পড়ে থাকার কারণে চৌচল্লিশ বিশে দিছি চৌচল্লিশ কিন্তু আমার হচ্ছে তিলেতে ঠিক আমি রিটার্নও দিছি ঠিক আছে অতএব সেটা যদি আপনার মানে ইচ্ছা থাকুক না থাকুক যদি দিতে চান দিতে পারবেন কিন্তু প্রিপারেশনটা হয়ে যাচ্ছিল আমি যেটা বুঝতে চাচ্ছি যে প্রিপারেশনটা আপনি নিতে পারবেন ওকে তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখেন বাংলা ইংলিশ গ্রামার জিকে অ্যানালাইটিক্যালের মধ্যে ইংলিশ বাংলা গ্রামার এটা একদম এই বইয়ের প্যাটার্ন এবং নর্মাল জবগুলোর জন্য শুধুমাত্র নাইন টেনের যে বইটা আছে গ্রামার বই আমরা পড়ে আসছি ওই বইটা একমাত্র একবার রেডিং দেবেন এবং দেখবেন যে এক কথায় প্রকাশ বাগদার মানে যে যে টপিকগুলো বারবার আসতেছে ওই টপিকগুলো ভালো করে পড়বেন তাহলেই হবে তাহলে বাংলা গ্রামারের জন্য নাইন টেনের বই এন এর বেশি পড়া লাগবে না ঠিক আছে তারপরে কি এক্সট্রা পড়তে চাইলে সেটা আলাদা হিসাবে ওকে তাহলে হচ্ছে বাংলা লিটারেচার বাংলা লিটারেচার আমি হচ্ছে জর্জের ইজি পাবলিকেশনস মানে এম পিছি বা ইজি বলে মানে জর্জ সিরিজের জর্জের এই বইটা খুব হেল্প পাইছে এবং এই বইটা পড়ার একটা সিস্টেম বলে আমি যেভাবে পড়ছিলাম সেই ক্ষেত্রে আমি ফার্স্টেই দেখছি যে প্রিভিয়াস কী কী কোয়েশ্চেন আসে লাস্টে বিসিএসের কিছু কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই বিসিএসের কোয়েশ্চেনগুলো একবার পড়ছি এটা তো এখানে হচ্ছে আমি প্রফেসরসের বই থেকেও একবার পড়ছি তারপরে যে কাজটা করছি এখান থেকে আমি হচ্ছে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আছে যেমন এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওনাদের জিনিসগুলো ভালোভাবে পড়ছি এছাড়া দেখবেন যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে বাংলা সাহিত্যের আর ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক এবং ছদ্মনাম উপাধি তাহলে এই পার্টগুলো আমি হচ্ছে দেখ এখান থেকে যখন পরীক্ষার আগে মানে পড়তে যাইতাম এগুলো খুব ভালোভাবে পড়ে যেতাম অর্থাৎ ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আগে পড়তাম আর এটা পড়ার একটা সিস্টেম আছে দেখবেন যে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে লেখা পড়ে তারপরে হচ্ছে আমি কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছি প্রথমে এইভাবে পড়ছি কিন্তু পরীক্ষার আগে আগে তিন চার দিন আগে থেকে আমার যখন আমি রিভিশন শুরু করছি রিভিশন না দিলে মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হচ্ছে আমাদের ব্রেন এরকম রোবট না যে সবই মনে থাকে ঠিক আছে প্রচুর জিনিস বলে যাইতাম পরীক্ষার আগে একটা রিভিশন না দিলে কিছু মনে হতো যে কিছুই পারি না কিন্তু একবার রিভিশন দিলে অনেক কিছু মাথায় চলে আসতো তো এই রিভিশনটা আমি দিতাম এইভাবে পরীক্ষার আগে দুই তিন দিন আগে এইগুলো আর পড়তাম না আমার টার্গেট ছিল শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনগুলো পড়তাম আপনারা যদি প্রথম থেকেও চান যে এগুলো কিছু পড়বেন না শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনগুলো পড়বেন তাহলে বুয়েটের জন্য এন এবং বুয়েট না মানে এই টাইপের জবের জন্য এম আই স্টিনেক অথবা হচ্ছে যেই পরীক্ষা ইডেন কলেজে হোক যেখানেই পরীক্ষা হোক না কেন পারবেন ঠিক আছে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছে ঠিক আছে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছে পড়ে এখানে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনগুলো পড়ছে এভাবে করে আমি হচ্ছে পড়ছে তাহলে এইভাবে পরীক্ষার আগে রিভিশন দিয়ে যেতাম সব রিভিশন দিতাম না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র ওই টপিকগুলো ভালো করে দেখে যেতাম এটা হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে আর এম পি থ্রি যেহেতু হচ্ছে প্রিপারেশনের কথা বললাম এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলি বাংলাদেশ এম পি থ্রি আমি পড়ছি নিজে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সেম বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখেন এখানে আমি যেভাবে হচ্ছে নিজে প্রিপারেশন নিচ্ছি আপনাদের জাস্ট এটাই বলি মুক্তিযুদ্ধ ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি ফার্স্টে মুক্তিযুদ্ধটা পড়তাম সংবিধানটা একটু
দেখতাম যে হচ্ছে শুধুমাত্র এই কোশ্চেনগুলো করে যেতাম এরপরে এখানে যে যে বাংলা লেখা হচ্ছে একটু ডিটেইলসে লেখা আছে এগুলো পড়তাম না শুধুমাত্র কোশ্চেনগুলো পড়তাম এবং এইভাবে যদি আপনারা জাস্ট মুক্তি যুদ্ধর শুধুমাত্র কোশ্চেনগুলো পড়ে যান ম্যাক্সিমাম কমন পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আবার হচ্ছে বাংলাদেশের যে ভূ প্রকৃতিটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং খুব ভালো লাগতো এই ভূ প্রকৃতিটা শুধুমাত্র পড়ে যাবেন কোন জায়গা থেকে নদীগুলো কই থেকে আসছে এই ডিটেলস কোন নদীর উৎপত্তি স্থল কোনটা কোনটা উপনদী কোনটা শাখা নদী এই রিলেটেড ডিটেলস পড়বেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই যে পার্টটা আপনারা পড়লেন পরীক্ষার আগে শুধুমাত্র কোশ্চেনগুলো পড়লে না তবে বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশের সম্বন্ধে একটা আইডিয়া থাকে ভালো আপনি বিসিএস এ যান অথবা নর্মাল জবের প্রিপারেশন দেশের বাইরে যান আমার কাছে এই বইটা একটা রিডিং দিলে বাংলাদেশ সম্বন্ধে খুব ভালো একটা আইডিয়া হয় এটা আপনারা সবাই এটু যার একবার রিডিং দিতে পারেন ঠিক আছে তার মানে বাংলা গ্রামার নাইনটিনের বই পড়বেন বাংলা সাহিত্য ওই জর্জের বইটা শুধুমাত্র কোশ্চেনগুলো পড়লেই হবে ইম্পর্টেন্ট যারা আছে তাদেরগুলো পড়লেই হবে ঠিক আছে আর বেশি সময় পেলে আস্তে ধীরে পরে অন্যগুলো পড়বে তারপরে যেটা বললাম এই জিকে জিকের ক্ষেত্রে এমপি থ্রি বাংলাদেশ তাহলে বাংলাদেশটা একটু বেশি করে পড়তে হবে এটা থেকে বেশি কোশ্চেন আসে আর আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক এর এমপি থ্রি এরকম একটা বই আছে আমি নিজে কিনছি পড়ছি কিন্তু সব কিছু পড়ি নাই ওইখান থেকে বিভিন্ন সংস্থাগুলো ছিল জাতিসংঘ তারপরে হচ্ছে সার্ক এই রিলেটেড সংস্থাগুলো একটু ভালো করে পড়বেন এবং ওদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে প্রাচীন যে সভ্যতা ছিল মেসোপ্রেমিয়া সভ্যতা এই মিশরীয় সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা এদের রিলেটেড অল্প কিছু পেজ আছে ওইটুকু পড়বেন এছাড়া রিসেন্ট সাম্প্রতিক সাম্প্রতিকের জন্য পেপার বা আদার্স অনেক কিছু পড়তে বলে অনেকে কিন্তু বিসিএস না দিলে এই জবের জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমি এটা করতাম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রত্যেক মাসে কিনতাম এবং প্রথমে দুইটা বা তিনটা পেজ ছিল শুধুমাত্র কোশ্চেন দেয়া শুধু ওই কোশ্চেনগুলো পড়তাম তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের রিসেন্ট পার্টের জন্য ওই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রথম দুই তিনটা পৃষ্ঠা পড়লেই দেখছে না ঠিক আছে তার মানে ওই পার্টটা পড়বেন আর ম্যাথের জন্য আমি আসলে নিজে তেমন কিছু পড়ি নাই তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যদি কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে চান ইন্ডিয়া উইক্স অথবা এক্সাম বেজার থেকে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করা তো দ্যাটস অ্যান আপ এবং বুয়েট প্যাটার্নের জন্য এটাই পারফেক্ট এছাড়া সাইফুটস ম্যাথ খাইরুলস অ্যাডভান্স এই ম্যাথগুলো হচ্ছে অনেকেই সাজেস্ট করে খাইরুলসে অনেক বড় বই এবং বাংলাতে মেসিমাম কোশ্চেন অ্যাডভান্স যে ওইগুলো বুয়েট প্যাটার্নের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না তবে সাইফুটস ম্যাথে নর্মাল ইংলিশে কোশ্চেন এটা বুয়েটের জন্য বুয়েট প্যাটার্নের জন্য ভালো হইতে পারে এছাড়া ম্যাথের জন্য আপনারা কারো কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিয়ে ওইটা কিনবেন যারা প্র্যাকটিস করতে চান আর যাদের গুছানো আছে তারা শুধুমাত্র ইন্ডিয়া বিক্স অথবা এক্সাম বেদা থেকে ওই টপিক ওয়াইজ সলভ করবেন ঠিক আছে এইজ লেখা আছে তারপরে হচ্ছে ফর্মুলাস তারপরে হচ্ছে এই লগারি দম এইভাবে দিয়ে দিয়ে চাপটা রয়েছে আর আলোচনা করছে এখানে ক্লিক করবেন পাঁচ থেকে দশটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করবেন খাতে লিখে ফেলবেন তাইলে হবে ঠিক আছে তাহলে এটা ম্যাথের জন্য গেল আন্তর্জাতিক এই পার্টটা বলো এই হচ্ছে টোটাল নন টেকনিক্যাল প্রিপারেশন ঠিক আছে আর ইংলিশটা ইংলিশে যদি আসি কম্পিটিটিভ এক্সাম এখান থেকে প্রিপোজিশান তারপরে হচ্ছে আর্টিকেল পার্টস অফ স্পিচ এই ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা টপিক একটু অ্যাটুজেট পড়বেন বাকিগুলো শুধুমাত্র প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনগুলো পড়লেই হবে ইংলিশ অনেক পরেও অনেক কিছু মনে রাখা যায় না ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই শুধুমাত্র এই বই থেকে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো পড়লেই হবে এছাড়া আমি নিজে ইম্পর্টেন্ট কিছু হচ্ছে জিনিসপত্র আমি নোট করছিলাম এটা আমি নিজে হচ্ছে ইংলিশ একজনকে রাষ্ট্রের দিকে এসে বইটে থাকতে একজন পড়াইতে বসে ইংলিশ তারপরে আপনার যাচ্ছে নিজের প্র্যাকটিস হবে ওই জন্য পড়াইছিলাম সেই ক্ষেত্রে নোটটা করছিলাম এখানে যে অ্যাডভার প্রিপোজিশান কনজাকশান পার্স এক এক জায়গার পজিশান বেদ এক এক রকম হয় এই ডিটেলস একটু লিখে প্র্যাকটিস করছিলাম বাকি আমিও কম্পিটিটিভ এক্সামটাই ফলো করছি ঠিক আছে ওকে তাহলে একদম সামারি যদি টানি টোটাল এই সামারির ক্ষেত্রে আমার যে প্রিপারেশানটা ছিল আমি বিসিএস এর প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সেটা পড়েছিলাম হচ্ছে এই প্রফেসর সে জব সলিউশনের শুধুমাত্র এই পার্ট থেকে আর তারপর হচ্ছে ইংলিশ বাংলা গ্রামারটা পড়ছিলাম নাইন টেনের বই আর বাংলা লিটারেচার পড়ছিলাম এই যে জর্জের ইজি পাবলিকেশন বা এমপি থ্রি এই পার্ট শুধুমাত্র কোশ্চেনগুলো এবং ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো ইংলিশ কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিপোজিশান আর্টিকেল অর্থাৎ বুয়েট প্যাটার্নে যেগুলো আসে শুধুমাত্র ওই টপিকগুলো প্র্যাকটিস করছি আর সিনোনে মেন্টোনে সবার জন্য প্রয়োজন ওইটা আপনারা নিজেরা যেভাবেই পারেন প্র্যাকটিস করবেন ঠিক আছে আর নোট থেকে কিছু জিনিস পড়েছিলাম জিকের জন্য বললাম বাংলাদেশ এমপি থ্রি এটা লাগবেই ভালো করে পড়বেন আন্তর্জাতিকের জন্য শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট টপিক সংস্থা
অনেকগুলো বই কিনার যদি হচ্ছে ঝামেলা থাকে কারো যদি আর্থিক প্রবলেম থাকে অনেকে এটা সাজেস্ট করে যে বিশেষ বিশেষ সংখ্যা এটা পড়তে তো আমার কাছে মনে হয়েছে এই বইটা একদম ছোটো দেখলেও এমন ছোটো ছোটো করে লিখে কম্পেক্ট করে মানে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে মানে অর্থাৎ এই বইটাই যদি হচ্ছে নর্মাল ওদের মতো করে লেখা যায় বইটা বড় হয়ে যাবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা ডাইজেস্টের মতো চিন্তা করতে পারে তাহলে কেউ ডাইজেস্ট করে মানে আপনার মাথায় তথ্য থাকলেই হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি এটা পড়েন এখানে যে বিশেষ করে কোশ্চেন দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে অন্যান্য পার্টিটেশন আকারে অন্যান্য কোশ্চেন আলোচনা করা আছে যদি পড়তে চান এটা থেকে পড়তে পারেন তবে এখান থেকে আমি তেমন কিছুই পড়িনি খালি হচ্ছে বিশেষ এর কোশ ম্যাথ কোশ্চেনগুলো একসাথে করে দেওয়া ছিল একবার খালি দেখছিলাম যে কী কী কোশ্চেন আসে ঠিক আছে আর এছাড়া আমি বইটা কিনেছি তেমন পড়া হয়নি তাহলে অনেকে এটা সাজেস্ট করে পড়তে পারেন তবে আমি যেভাবে প্রিপারেশান নিচ্ছি এই ডিটেলসে প্রিপারেশান নিলে আপনার সব কিছুই সুন্দরভাবে কাভার হয়ে যাবে হয়তো বা এই প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য মোটামুটি নন টেকনিক্যাল পার্টের জন্য এক মাস সময় লাগবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যারা জুনিয়র আছেন এই সেভেনটিন বেসে আসো তোমরা হচ্ছে শুধুমাত্র এই সিস্টেম ফলো করবে আর যারা সিনিয়র আছেন তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনারা নিজেরা যেভাবে প্রিপারেশান নিচ্ছেন ওইভাবেই নেন পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যর জন্য আর বাংলাদেশের জন্য এই দুইটা বই আপনারা এই এম পি থ্রিটা পড়তে পারেন কারণ সেটা ভাইবাতে বিভিন্ন কোশ্চেন ধরে তো সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্য ধরে না কিন্তু বাংলা সাহিত্য এখানে পারবেন আর বাংলাদেশটা বিভিন্ন ভাইবাতেও ধরে তো বাংলাদেশের জন্য ওই বইটা পড়লে ভাইবার জন্য কাবার হয়ে যাবে পড়তে পারেন আপনাদের ইচ্ছা আর অন্যান্য যারা সিনিয়র আছেন আরও অন্যান্যদের পরামর্শ নিতে পারেন আমি আমার প্ল্যানিংটা বলছি তাহলে এইভাবে হচ্ছে টোটাল প্রিপারেশন নেবেন এছাড়া বইটা টিকার জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিছু গাইডলাইন্স খুব সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি সময় অনেক হয়ে যাচ্ছে এই কমন ম্যাথ কখনো ভুল করা যাবে না বইটা টিকার মূল শর্তই হচ্ছে দুইটা জিনিস কমন ম্যাথ কখনোই ভুল করা যাবে না এই ম্যাথ বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে আমি যখনই কোনো ম্যাথ দেখলাম যে হচ্ছে মনে করেন আসছে এই ম্যাথটা দেখলাম আর এইটা পারি স্কিপ করলাম না এটা করা যাবে না এই ম্যাথটা পারি এটা হচ্ছে ঢেকে দিয়ে এই ম্যাথে শুধুমাত্র ক্যালকুলেটারের মানটা বসায় আপনি তো যেহেতু পারেন মানে সূত্র মুখস্থ ক্যালকুলেটারের মানটা বসায় সলভ ইকুয়েশন সলভ দিয়ে টেনে দেন ইকুয়েশন সলভিংটা অবশ্যই শিখতে হবে তাহলে ইকুয়েশন সলভ দিয়ে আনসারটা দেখেন মিলছে কিনা তারপর সরাই দেখেন মিলছে কিনা মিলছে ম্যাথ ডান এইভাবে করতে হবে এখন আপনি ম্যাথ দেখলেন আর এই ম্যাথটা পারি পরে পেজে চলে গেলেন কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস হলো না পরীক্ষার ফলে দেখবেন ক্যালকুলেশন ভুল করতেছেন এই ক্যালকুলেশন ভুল এড়ানোর জন্য এই প্র্যাকটিসটা করতাম আমার ভাই বুয়েটের জিরো নাইন বেস উনি এই প্র্যাকটিসটা আমাকে করাইতো বুয়েটে থাক মানে বুয়েট পরীক্ষা দেওয়ার সময় এর আগে মানে ইন্টারমিডিয়েট থাকতে খুব হেল্পফুল হয়েছে আমার মানে আগের যে ক্যালকুলেশন প্রচুর ভুল হইতো এইভাবে করে করে প্র্যাকটিস করতাম প্রত্যেকটা ম্যাচের আনসার মেলাইতে যাইতাম দেখতাম যে যখন খুব ফাস্ট করতে গেছি তিরিশটা ম্যাচের মধ্যে পাঁচ ছয়টা ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে মানে মিলে নেই সেক্ষেত্রে আবার প্র্যাকটিস করতাম এইভাবে দেখছেন যে ক্যালকুলেশন মিস্টেকটা খুব কমে গেছে তার মানে কমন ম্যাথ হলেও বারবার করতে হবে এবং কমন ম্যাথ কোনোভাবেই ভুল করা যাবে না বইটা প্যাটার্নে জব পাইতে চাইলে আর এছাড়া বইটা আর একটা বিষয় খুব ফাস্ট আনসার করতে হবে খুবই ফাস্ট আনসার করতে হবে মানে বইটার সারা আমরা যখন ক্লাস টেস্ট দিতাম সারা একটা ম্যাথের জন্য যদি এক ঘন্টা সময় হইতো সারা টাইম দিতে হচ্ছে চল্লিশ মিনিট অর্থাৎ বিশ মিনিট কম দিত এবং ওই টাইমের মধ্যেই খুব দ্রুত আনসার করতে দিত এবং সারা বলতো যে হ্যাঁ আমি তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট দিয়েছি মনে করো বিশ মার্চের বা তিরিশ মার্চের তোমাদের ফুল টাইম যদি টাইম কম দিই তাহলে তোমরা শেষ করে অন্যদের সাথে কথা বলবো সময় নষ্ট করবো আর এর থেকে আমি টাইমে কমাইয়ে দিচ্ছি তোমাদের হচ্ছে তিরিশ আছে বা বিশ আছে তোমরা কম পারো মানে সবাই কম পাবা সমস্যা তো নয় মানে যদি বিশের মধ্যে বিশ আনসার করতে পনেরো আনসার করতে সবাই পনেরো পারফেক্টলি আনসার করো আর টাইম কম দেওয়াতে সুবিধা হচ্ছে তুমি কোন কোয়েশ্চেনটা আনসার করবা মানে তুমি জানোই যে একটা ম্যাথ মিস হই মানে আনসার করতেই পারবো না সেক্ষেত্রে সিলেক্ট করাটা শিখতে হবে সিলেক্ট করতে পারো কিভাবে যে হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা যেহেতু পারি কিন্তু সময় বেশি লাগবে এটা আনসার করবো না এটা পরে আনসার করবো বাকি এগুলোও খুব ফাস্ট আনসার করে এবং এইভাবে দেখছি যে কয়েকটা ক্লাস টেস্ট দেওয়ার পরে মানে এই কম সময়ের ভিতরে সব আনসার করতে পারতাম এবং এটা বুয়েট জব পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রচুর হেল্প হয়েছে তো এই জন্য আমি যে পরীক্ষাগুলো নেই রিসেন্ট পরীক্ষা নিয়েছি যে গতকালকে যে আমার ফ্লুইড মেকানিক্সের উপর ওইখানে আমার বুঝতে পারছি যে পঞ্চাশ মিনিট টাইম দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু আমি টাইম দিছি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট দশ পনেরো মিনিট কম দিছি সুবিধাটা কি আপনারা খুব দ্রুত প্র্যাকটিস করবেন তাহলে এইভাবে প্র্যাকটিস করতে করতে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত মানে এই ফার্স্ট ম্যাচটা চলে আসবে তাহলে বইটা খুব দ্রুত আনসার করতে হবে তাহলে এ
বাংলা এবং ইংলিশ মিক্স আপ ধরে নরমালি তাহলে এই জন্য ভাইভা মিক্স আপ হওয়ার কারণে আপনার এক সপ্তাহ प्रिपरेशन দেখছেন না ভাইভা গাইডলাইনস হচ্ছে আমার प्रिपरेशन একটা ভিডিও আছে আপনি একটু দেখে নেবেন এটাও ভালো করতে হবে ঠিক আছে एग्जामের দুই দিন আগে নতুন কোনো কিছু পড়বেন না যা পড়ছেন শুধুমাত্র প্রিভিয়াস এই যে বাংলা রিভিশন দিবেন বাংলা সাহিত্য রিভিশন দিলেন বাংলাদেশ রিভিশন দিলেন ওইটার জন্য একদিন বা দুই দিন সময় রাখলেন আর একদিন বা দুই দিন সময় রাখবেন ডিপার্টমেন্টাল সূত্রগুলো খুব ভালো হবে রিভিশন দেওয়ার জন্য তার মানে দুই দিন না দুই তিন দিন আগে থেকেই আমি নতুন কিছু পড়তাম না শুধুমাত্র ওইগুলোই বারবার বারবার প্র্যাকটিস করে যাইতাম আর নতুন যেগুলো এইগুলো শিখে আবার অ্যাপ্লাই করা এর থেকে যদি আমি প্রিভিয়াস এই পার্টগুলো রিভিশন দিয়ে যাই মানে নাম্বার আরও বাড়বে এই স্ট্র্যাটেজিটা আপনারা সবাই ফলো করবেন মাস্ট দুই তিন দিন আগে থেকে নতুন কোনো কিছু না পড়ে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলো বারবার বারবার রিভিশন দেবেন এটা খুব ইফেক্টিভ হয়েছে আমি খেয়াল করে দেখছি ওকে তাহলে এই জিনিসটা তার মানে খেয়াল করে দেখেন টোটাল মানে একটা জব পাওয়ার জন্য রিটেন ভাইবা আর রিটেনের মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল নন ডিপার্টমেন্টাল তাহলে রিটেনে ফার্স্টে ভালো করতে হবে এর জন্য টেকনিক্যাল তো পড়তে হবেই বললাম এবং এরকম ভিডিও দিচ্ছি আমার ক্লাসে আলোচনা করতেছি প্রায় তিনশো আশি জন এডমিটেড স্টুডেন্ট আছেন আপনারা সবাই ম্যাক্সিমাম আপনারা দেখেন দেখবেন যে হচ্ছে এখানে আলোচনা করি তাহলে ডিপার্টমেন্টাল পার্ট ভালো করবেন নন টেকনিক্যালের এই পার্টটা শেষ করে ফেলেন ফার্স্টেই আপনারা গুরুত্ব দেন বাংলাদেশ আর হচ্ছে বাংলা সাহিত্য এই দুইটা পার্ট ভালো করে শেষ করে বাকি বলে অনেকবার পারবেন ইনশাল্লাহ ওকে আর ভাইবা ভাইবাটা হচ্ছে পরে চিন্তা করেন টিকার পর এক সপ্তাহে আনা তাহলে পার্ট বাই পার্ট চিন্তা করেন রিটার্নটা আগে ভালো দেওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্টাল এবং নন টেকনিক্যাল যা বলছে এটুকু করেন খুব মনে হইতে পারে যে অনেক কিছু বলে ফেলছে কিন্তু আপনি পার্ট বাই পার্ট শুরু করেন এইভাবে এত দিন যাবত চলে আসতেছেন জব তো এখনো অনেকেরই হচ্ছে না তাহলে না হওয়ার থেকে আপনি যদি হচ্ছে মানে কঠিন মনে হইলো অনেক পড়া মনে হইলো আপনি যদি একটু শুরু করে দেন বাংলাদেশটা শেষ করে ফেলেন বাংলার সাহিত্যটা শেষ করে ফেলেন দেখবেন যে নন টেকনিক্যাল অনেক আগে গেছে বাকি ওগুলো একটু রিভিশন দেবেন ডিপার্টমেন্টাল ক্ষেত্রেও পরীক্ষার আগে সূত্রগুলো খুব ভালোভাবে যদি দেখে যান তাইলে হয়ে যাবে আর সূত্র রিলেটেড আমি কিছু ভিডিও বানাবো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারে ওই ভিডিওগুলো দেখেন আশা করি উপকার পাবেন ওকে তাহলে এই পর্যন্ত আরেকটা বিষয় আমার হচ্ছে কোর্সের ক্ষেত্রে অ্যাডভেঞ্চার বেস ওয়ান পয়েন্ট জিরো আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো এবং ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যেটা শুরু হয়েছে এই ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট জিরো অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে দুই মাস যাবৎ আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই মাস থেকে স্টার্ট হয়েছে দুইটার জন্যই ফেসবুক প্রাইভেট গ্রুপ একটাই রাখছে যাতে হচ্ছে যারা সিনিয়র আছেন তারা নতুন ভর্তি হইলেও যাতে প্রিভিয়াস ক্লাস যেগুলো হয়েছে আপনার যদি প্রয়োজন মনে করেন আগের ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারেন কারণ হচ্ছে সিনিয়ররা অনেকেই চান যে রিসেন্ট যে পরীক্ষাগুলো আছে ভালো করতে পারেন তাহলে সেই ক্লাসগুলো তো এখন নতুন গ্রুপে অ্যাডভেঞ্চার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে তো আমার সবগুলো ক্লাস এখনই নেওয়া সম্ভব না সিরিয়ালি আগাচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো করতে পারেন এর জন্য এর জন্য একটা প্রাইভেট কমন গ্রুপ আপনাদের সুবিধার জন্য রাখছে আমার নিজেরও সুবিধা একটা গ্রুপ চালানো হতে ইজি হয় তবে ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ আলাদা করা আছে ক্লাসরুম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আলাদা করা আছে আপনাদের জন্য যে ক্লাস এবং এক্সামগুলো হয়ে গেছে ওই ক্লাস এবং এক্সামগুলো ইনশাল্লাহ আবার নেওয়া হবে ঠিক আছে এর জন্য কিন্তু প্রাইভেট গ্রুপ ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কমন এটা একটু ক্লিয়ার করে দিলাম আচ্ছা আর এক্সামগুলো নেওয়া হয় গুগল ক্লাসরুমে এখানে হচ্ছে অ্যাড বা ক্রিয়েটে গেলে যারা ভর্তি হয়েছেন পিডিএফে অ্যাড করলেই টার্ন ইন করে দিলেই আমি হচ্ছে দেখতে পারবো আর আমি দেখার পর আপনাদের হচ্ছে খেয়াল করে দেখবেন যে এখানে হচ্ছে খুব ইজিলি হচ্ছে দেখে ডিজিটাল প্যান দিয়ে একদম নর্মাল খাতা যেরকম দেখা হয় ওই রকম করে আপনাদের দেখে ফিডব্যাক পাঠানো যাবে ঠিক আছে খেয়াল করে দেখেন এরকম অর্থাৎ এখানে এদের মার্কিং করে পুরা নর্মাল খাতা যেরকম তারপরে আমি রিটার্ন দিলে আপনারা এই খাতাটা দেখে নিতে পারবেন মার্কস কত পাইছেন সেটা পাঠায় দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে গ্রেডও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এইভাবে প্রত্যেকটা খাতা দেখানো হয় আর হচ্ছে এক্সাম নাইনের জন্য আর ক্লাসরুমে প্রত্যেকটাই যে একদম সিরিয়ালি দেওয়া আছে এখানে কোশ্চেনও দেওয়া আছে আর আমার যে হচ্ছে টিচার্স আপলোড ফাইলে এই যে কেজেপি অল লেকচার অল এক্সাম তারপর হচ্ছে প্র্যাকটিস প্রবলেম রেজাল্ট শিট সব কিছু দেওয়া আছে অল এক্সাম কোশ্চেনে গেলে হচ্ছে সকল কোশ্চেন পেয়ে যাবেন তারপর হচ্ছে যদি আপনি কোশ্চেন না দেখে হচ্ছে এক্সামের সলিউশনগুলো দেখতে চান এই যে এখানে সলিউশন দেওয়া আছে এক্সাম ওয়ানের সলিউশন দেওয়া আছে আর যদি হচ্ছে আপনি লেকচারগুলো পাইতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করলে এই যে সবগুলো লেকচার ফ্লুইড মেকানিক্স চারটা লেকচার এই লেকচারগুলো এইভাবে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এই পার্টিশানটা দেখবেন ওকে তাহলে হচ্ছে এই
তো অলরেডি যদি মাস হয়েছে আরও কয়েক মাস সময় দিব তো এখান থেকে সর্বোচ্চ সংখ্যা হয় আর একটা বেসে সময় দিতে গেলে জব করে আসলে আর বেশি বেতন অন্য সম্ভব না এইজন্য আরেকটা বেসে অনেক পরে শুরু করব ফেব্রুয়ারি মার্চ অতএব এইটারই একটা পার্টিশন হিসেবে 1.1 শুরু করছে আপনারা যারা নতুন ভর্তি চান বা পরের বেসটাতে ভর্তি হতে চাইছিলেন ওইটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চের জন্য অপেক্ষা না করে এই বেসটাতেই ভর্তি হয়ে যান এবং প্রিভিয়াস যেগুলো ক্লাস হয়ে গেছে ক্লাস এবং एग्जामগুলো আবার নেওয়া হবে ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন আর আপনাদের জন্য হচ্ছে অনেকেই বলেন যে আর্থিক সমস্যা এইজন্য আবার একটু স্পেশাল ছাড়ের ব্যবস্থা করছি 13 তারিখ থেকে 16 তারিখ পর্যন্ত স্পেশাল ডিসকাউন্ট 2000 টাকা নাও করছি 3699 টাকা 3699 চিন্তা করেন 6 মাসের জন্য খুবই কম টাকা আর খুব ভর্তি খুবই সহজ সেন্ড মানি করবেন বিকাশ রকেট বা নগদ এই নম্বরে বিকাশ রকেট নগদ আছে এই নম্বরে হচ্ছে সেন্ড মানি করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন এই নম্বরে তারপর হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন লিংকটা পাঠিয়ে দেব হোয়াটসঅ্যাপে নক দেওয়ার সময় অবশ্যই ট্রানজাকশন আইডিটা লিখে পাঠাবেন এই হচ্ছে ডিটেইলস আর নন টেকনিক্যাল পার্টটা খুব ভালোভাবে পড়বেন আশা করি টোটাল এভাবে प्रिपरेशन নিলে আপনাদের খুব উপকার হবে আর যার যে প্রবলেমগুলো আছে জব পাচ্ছেন না ভাইবা দিয়েও জব হচ্ছে না হতাশ না হয়ে ডিপ্রেশন না করে আপনারা একটু সিরিয়াসলি प्रिपरेशन নিতে থাকেন রুটিন ওয়াইজ ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই জব পাবেন আমরা নিজেরাও পাইছি আমাদের ফ্যান সার্কেল পাইছে অনেকেই ডিপ্রেশনে ছিল আমার রিসেন্ট হচ্ছে ভর্তি কিতার মধ্যে হচ্ছে একজন জব পাইছে এর দুই দিন আগে এসে মেসেজ ভাই কোন জায়গায় জব হচ্ছে না মানে কবে যে জব পাবো মানে খুব হতাশ কিন্তু এর দুই দিন পরে বলতেছে বিসিপি সেরে জব হইছে পাশাপাশি এসজিএফ এর অফিসে পাইবা ডাক পাইছে অর্থাৎ জব একবার পাওয়া শুরু করলে দেখবেন যে মানে টানা 10 15 টা জব পেয়ে যাচ্ছে আর যখন না হয় তখন আসলে হইতে থাকে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে জব পাওয়ার এরকম হতে পারে দুই বছর পরেও পাইতেছেন এক বছর পরেও পাইতেছেন আবার এক মাস পরে আপনি জব পেয়ে যেতেছেন আপনার এফোর্টের উপর পরিশ্রমের উপর ডিপেন্ড করে আপনি পরিশ্রম করে যান ভাগ্য ইনশাআল্লাহ সহায় হবে হবে ঠিক আছে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা বেস্ট অফ লাক ঠিক আছে সালামাত